הגברת הראשונה של האומנות היהודית הפמיניסטית, הלן איילון, נולדה בשנת 1931 לבית יהודי אורתודוקסי בניו יורק. איילון היא האומנית הבולטת ביותר בתנועת האומנות היהודית הפמיניסטית בארצות הברית, והביקורת שלה על העולם היהודי, על הטקסים, הערכים והמוסדות הדתיים, היא מרחיקת לכת. בשנות ה-70 וה-80, איילון התמקדה בגוף ובאומנות אקולוגית פמיניסטית, ולא במוצאה היהודי, כמו רוב האומניות הפמיניסטיות היהודיות שפעלו באותו זמן בארצות הברית. בתחילת שנות ה-90, איילון החלה לסמן פסוקים מהתורה. היא הדביקה נייר חצי שקוף על גבי דפים מחומש בראשית, כדי לא לפגוע בקדושת הספר עצמו, וסימנה במרקר ורוד את הפסוקים המיזוגניים, הלא הומניים והפוגעניים, שמיוחסים לאלוהים. כך, בסוג של תרגיל לימודי, החלה להיווצר העבודה שחרור האלוהים, שהיא היצירה החשובה ביותר של איילון. את היחידה הבאה נקדיש ליצירה זו. העבודה של איילון הוצגה במוזיאונים רבים בארצות הברית, אבל למעשה, איילון כיוונה אותה פנימה אל הקהילה היהודית כמעשה של אקטיביזם חברתי. היא דרשה שבכל פעם שהעבודה תוצג במוזיאון, יתקיים פאנל של רבנים שידונו בה. המפגשים בינה לבין הרבנים במוזיאונים היו מהלך יוצא דופן, מכיוון שמפגשים כאלה בין אומניות לרבנים כמעט שאינם מתקיימים, בטח לא בתוך מוזיאונים. הרב רונלדו מטלון הזמין את איילון להציג את עבודתה בבית הכנסת בני ישורון, בית כנסת של קהילה גדולה וחשובה באפו ווסט סייד במנהטן, ניו יורק. בחג השבועות שבו נוהגים ללמוד כל הלילה, הונחו הספרים על שולחן בבית הכנסת, והקהל הוזמן לעיין בהם ולדון בהם עם איילון. המהלך הזה הביא את היצירה למקום שאליו היא כיוונה מראש, לתוך הקהילה היהודית, לתוך בית הכנסת, כאקט של לימוד תורה מסורתי וכאקטיביזם חברתי המכוון לייצר שינוי של ממש. לאחר מכן, ובדומה למפגשים שלה עם רבנים במוזיאונים, התקיים דיון ארוך ומעמיק בין איילון והרב מטלון, ובו הביע איילון עמדה רדיקלית ובלתי מתפשרת. היא חידדה את הבעייתיות שיש בקריאת פסוקי שנאת הנשים במסגרת בית הכנסת, ודרשה מהרב לבטל את קריאת הפסוקים הבעייתיים. הרב מטלון ענה לה שלהבנתו, בתורה אנחנו יכולים למצוא את התובנות של אבותינו ביחס לאלוהים, כפי שהם הבינו בזמנם. מחויבותנו היום, המשיך הרב, היא לחפש כיצד אנו עצמנו רואים את אלוהים ומה הן הנגזרות הנובעות מכך. הרב הוסיף, עבודת הסימון שלך מאפשרת לנו לשמור על הטקסט כמו שהוא. אנחנו אוהבים את הטקסט, אפילו מנשקים אותו, אבל הטקסט המסורתי אינו סוף הסיפור. איילון השיבה לרב בהצהרה רדיקלית. אבותינו חיפשו את אלוהים, אך מצאו רק את עצמם. הם ניסו לדבר בשם אלוהים, אך דיברו בשם עצמם. לביקורת הפמיניסטית של איילון יש תקדימים כבר בגל הראשון של התנועה הפמיניסטית האמריקאית. בסוף המאה ה-19 פרסמו אליזבס קיידי סטנטון ואורחות הספר The Women's Bible ביקורת ופרשנות מחודשת לספרי הברית הישנה והחדשה. בגל השני של הפמיניזם האמריקאי בשנות ה-70 טענה התיאולוגית הנוצרייה מרי דיילי שאם נסיר מהתנ״ך את כל הסימנים המזהים של הפטריארכיה, יישאר רק ספר דק. אבל בשונה מדיילי ומהוגות פמיניסטיות נוספות בעולם הקתולי, שקראו לנשים לפרוש מהכנסייה ולהקים דת נשית חדשה, אילון כיוונה לשינוי מתוך העולם היהודי הדתי ולא לנטישה שלו. היא לא מחקה את פסוקי התורה, רק סימנה אותם. היא אפילו לא סימנה אותם בספרים עצמם, אלא רק על הניירות השקופים שהניחה מעליהם. בכך היא הציבה את העבודה שלה בתוך גבולות הקהילה הדתית, המייחסת לטקסט קדושה. עבודתה של איילון ממשיכה את התפיסה המרכזית בקרב פמיניסטיות יהודיות, שנוסחה בידי הוגות יהודיות אמריקניות כג'ודית פלסקו ורחל אדלר. אדלר טוענת שדווקא בדומות, בדורות האחרונים למדנו עד כמה חוויית הנישול מהמסורת היא קשה, ולכן היא מציעה שלא להתנתק מהמסורת. פמיניסטיות יהודיות, כמו פמיניסטיות אחרות בנות מיעוטים, חיות עם נאמנויות מרובות שקשה להשלים ביניהן, ובלתי אפשרי לוותר עליהן. גם אילון לא דוחה את הטקסט הדתי, אלא מבקרת אותו כדי לתקן את העולם היהודי מבפנים. 
בהמשך השיעור נראה כי גישה זו מאפיינת גם את האומנות של יוצרות דתיות בישראל.